வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இனி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா கிரிச் ஆஃப் சோல்டேஜ் லா பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் எதுக்காக நான் உங்களுக்கு கிரிச் ஆஃப் சோல்டேஜ் லா பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான யூனிவர்சிட்டி பேஸ்டு கொஸ்டின் அதாவது நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி அதாவது இந்த கிரிச் ஆஃப் சோல்டேஜ் லா பேஸ் பண்ண இப்போ பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் வந்து அந்த சர்க்கிட்டை பார்த்தே பயந்துருவாங்க அதாவது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது இது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோன்ட்டு அதுதான் நான் உங்களுக்கு இப்போ ரொம்ப ஷார்ட்கட் மெத்தடில் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் ஃபைன் த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ஏ அண்டு பி இன் த சர்க்யூட் ஷோன் இன் த ஃபிகர் அதாவது ஒரு சர்க்யூட் டயக்ராம் கொடுத்துட்றாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அதில் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்ட்டு அதுதான் நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்கணும் அதாவது வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ஏ அண்ட் பி இந்த சர்க்யூட் அஸ் ஷோன் இந்த ஃபிகர் அப்போ வந்து இந்த சர்க்யூட்டில் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ஏ அண்ட் பினா இது ஏ இது பி டு உங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு இது ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு உள்ளான உங்களுக்கு வோல்டேஜ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ஏ அண்ட் பி இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இந்த சர்க்கிட்டை பார்த்தோன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பயந்துருவாங்க அதாவது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இது எப்படி எப்படியெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ இது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோன்ட்டு இப்போ நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இந்த வீடியோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எந்த மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி தான் உங்களுக்கு சர்க்கிட்டை சுற்றி வளர்ச்சி எப்படி கொண்டு வந்தாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு மெயினாக வோல்டேஜ் தானே கண்டுபிடிக்கணும் அது ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டு ஒரு பாயிண்ட் மேலே இருக்குது ஒரு பாயிண்ட் கீழே இருக்குது அதெல்லாம் எதுவுமே கவலைப்படாதீங்க அப்படி என்ன பண்ணணும் அதாவது ஒரு பாயிண்ட் மேலே இருக்குது ஒரு பாயிண்ட் கீழே இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆன்சரில் நீங்கள் அந்த நம்ம இந்த சர்க்கிட்டை ரீட்ரா பண்ணுவோம் ரீட்ராவனால் எப்படி இதே தான் அப்படியே வரைய போகிறது இல்லை இது அப்படியே கொஞ்சம் மாற்றி வரைவோம் எப்படி மாற்றி வரைய போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஏ அதுக்கப்புறம் இந்த பி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு அக்ராஸ் தான் நம்ம வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு அக்ராஸ் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த பாயிண்ட் மேலே இருக்குது இந்த பாயிண்ட் கீழே இருக்குது அப்போ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த பாயிண்ட்டை மேலே கொண்டு வந்தால் என்ன இந்த பாயிண்ட் எப்படி மேலே கொண்டு வருவீங்க இந்த இது அதாவது இந்த கனெக்ட் இந்த இதில் இருந்து இந்த நோட்டில் இருந்து இந்த நோட் கனெக்ட் ஆகிருக்கா அப்போ இது அப்படியே இந்த இதை இந்த டுவெல் வோல்ட்டு இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்குல்ல இதை அப்படியே உல்ட்டா ஆக்குங்க இந்த இந்த சைடு இதை அப்படியே ஒரு உல்ட்டா அடிச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிட் கிடைக்குமா அதாவது இது அப்படியே ஒரு உல்ட்டாவாக வரைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இது டேரெக்டாக உங்களுக்கு இது இப்படி கீழே கனெக்ட் ஆகும் இந்த டுவெல் வோல்ட் வந்து இது அப்படியே டேரெக்டாக கீழே கனெக்ட் ஆகும் இந்த டுவெல் வோல்ட்டுக்குள்ள தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அது அப்படியே ஒரு ஒரு உல்ட்டா பண்ண சொன்னால் அப்போ வந்து உங்களுக்கு அப்படியே டுவெல் வோல்ட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டென் ஓம் ரெசிஸ்டர் அப்படியே வந்து இந்த பி பாயிண்ட் வந்து இங்கே வந்துடும் அப்படி அப்படியே ஒரு உல்ட்டா பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பி பாயிண்ட் வந்து மேலே வந்துடும் அப்புறம் வந்து ஏபி இந்த இதெல்லாம் நீங்கள் இப்போ கன்சிடர் பண்ணாங்க இந்த ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு இந்த லூப்லாம் இப்போ எதுவுமே கண்டுக்காங்க இப்போ நான் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு இப்போ என்னாச்சு நம்மளுக்கு வந்து அப்படியே ஒரு உல்ட்டா பண்ணி நம்மளுக்கு இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் நம்ம வந்து மேலே கொண்டு வந்துட்டோம் ஒரே இடத்துக்கு இப்போ வந்து இந்த இது வரைக்கும் நல்லா புரிஞ்சுதா இப்போ இது வந்து எதுவுமே பெருசாக பண்ணல ஒரு உல்ட்டா பண்ணி ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் ஈக்குவல் பண்ணி நம்மளுக்கு மேலே கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ஏபி அதுதான் உங்களுக்கு வி சஃபிக்ஸ் ஏபிட்டு போட்டிருக்கேன் இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ஏபி தான் உங்களுக்கு கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ஏபி அதனால் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு இதுக்கும் உண்டான வோல்டேஜ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதனால தான் உங்களுக்கு இந்த பியை வந்து மேலே கொண்டு வந்தது ஏன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு இப்போ இதே மாதிரி தான் நீங்களும் எக்ஸாம்பிளாக இதே மாதிரி எந்த சர்க்கிட்டு கேட்டாலும் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் அதாவது உங்களுக்கு வோல்டேஜ் அக்ராஸ் ஏபிடு சொல்லி ஏ பி பாயிண்ட் வந்து இங்கே எங்கேயாவது போட்டுருந்தாங்கன்னா நீங்கள் அந்த சர்க்கிட்டை வந்து எப்படி நீங்கள் மாற்றி கொண்டு வந்து நீங்கள் இந்த மாரி இப்போ ஒரே ஒரே இதில் ஒரே நேர்கோட்டில் எப்படி கொண்டு வர்றது நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து லூப் எடுக்க போகிறோம் இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு க்ளோஸ்டு லூப் கிடையாது இங்கே ஓப்பனாக தான் இருக்குது அதனால் இது க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட் கிடையாது அதனால் இது வந்து
இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஐ ஒன் கண்டுபிடிப்போம் ஐ ஒன் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம இந்த லூப்புக்கு வந்து கிரிச் ஆஃப் வோல்டேஜ்லாம் க நம்ம இது யூஸ் பண்ணணும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணோம் பொலாரிட்டி ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸு பொலாரிட்டி எல்லாத்துக்கும் என்ன இருக்குது பார்க்கணும் இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பாசிட்டிவ்லேருந்து பேட்ரி ஆரம்பிக்குது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சரிங்களா இப்போ வந்து நம்ம இது வந்து கிளாக் வைஸ் எடுத்துருக்கோம் இப்போ இதில் எல்லாமே கிளாக் வைஸ் தான் எடுத்துருக்கோம் கிளாக் வைஸும் ஆன்டி கிளாக் வைஸும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு இப்போ திடீர்னு இந்த கொஸ்டினில் வந்து நீங்கள் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் பண்ணோன்ட்டு மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்கன்னா இது என்ன டிஃபர் பண்ணோம் பார்த்திங்கன்னா கிளாக் வைஸ்னால் உங்களுக்கு இந்த இப்போ நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இதில் கிளாக் வைஸ் எடுத்துருக்குமா இதில் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் அதே மாதிரி இப்படி வருமா கிளாக் வைஸ்னால் இப்படி தானே வருது அப்போ வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் இப்போ இதே இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இங்கே வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆரம்பிக்கும் இங்கே ப்ளஸ்ஸு வந்துடும் இங்கே மைனஸ் வந்துடும் அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல பொலாரிட்டி மாறுதா இது ஏன்னா இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் வருது இப்போ கிளாக் வைஸ்னால் இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் வருது புரியுதா இப்போ வந்து நம்ம மைனஸில் தான் ஆரம்பிப்போம் மைனஸில் ஆரம்பித்து உங்களுக்கு ப்ளஸ் மைனஸ் தோறும் இப்போ இங்கே பேட்ரி வந்து ப்ளஸ் மைனஸ்னால் உங்களுக்கு இப்படியே இப்படி இப்படி தானே ஃப்ளோ ஆகுது கிளாக் வைஸ்னால் அதனால் ப்ளஸ் மைனஸ் வருது இப்போ ஆன்டி கிளாக் வைஸும் உங்களுக்கு கிளாக் வைஸும் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சரில் அந்த சிம்பிள் தான் மாறும் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ட்டு உங்களுக்கு அந்த பொலாரிட்டி தான் மாறும் தவிர உங்களுக்கு வந்து அந்த ஓல்டேஜோ உங்களுக்கு ஆம்பியரோ எதுவுமே மாறாது அந்த வேல்யூ கரெக்டாக தான் வரும் உங்களுக்கு அந்த சிம்பிள் அந்த பொலாரிட்டி மட்டும் மாறும் புரிஞ்சுதா இப்போ வந்து நம்ம கிளாக் வைஸே எடுப்போம் கிளாக் வைஸ் தான் எப்பவுமே ஸ்டாண்டர்டாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் கொஸ்டினில் சப்போஸ் உங்களுக்கு கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் பண்ணுங்கள் சொன்னால் மட்டும் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பை அப்ளைங் கிரிச் ஆஃப் சோல்டேஜ் லா இன் லூப் ஒன் வி கெட் அப்படி சொல்லி உங்களுக்கு இந்த லூப் ஒனில் கிரிச் ஆஃப் சோல்டேஜ் லா அப்ளை பண்ணுறோம் அப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வரும் ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ் அப்போ வந்து இது வந்து ஃபாலோயிங் பொட்டென்ஷியல் அதனால் மைனஸ் ஃபைவ் வரும் மைனஸ் ஃபைவ் இது ப்ளஸ்லேருந்து உங்களுக்கு மைனஸ் இதுவும் ஃபாலோயிங் பொட்டென்ஷியல் அதனால் மைனஸ் சிக்ஸ் ஐ ஒன் ஏன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்ட்டு உங்களுக்கு கரண்ட் தான் கிரிச் ஆஃப் சோல்டேஜில் அதனால் ரெசிஸ்டன்ஸ் சிக்ஸு அதுக்கப்புறம் கரண்ட் வந்து ஐ ஒன் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ் உங்களுக்கு வந்து ஃபாலோயிங் பொட்டென்ஷியல் அதனால் மைனஸ் ஃபோர் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிரிச் ஆஃப் சோல்டேஜில் அப்படி புரிஞ்சுதா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் டென்னு இந்த சைடு கொண்டு வந்தால் உங்களுக்கு ப்ளஸ் டென் ஐ ஒன் அதுக்கப்புறம் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஐ ஒன் வேலு தானே கண்டுபிடிக்கணும் உங்களுக்கு இந்த டென் இங்கே கொண்டு வாங்க டினாமினேட்டர் இருக்குது அப்போ வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் ஃபைவ் டிவைடட் பை டென் வந்து மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் இதுதான் உங்களுக்கு ஐ ஒனோட ஆன்சர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் இதே இது நீங்கள் இது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் எடுத்தால் இது வந்து உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் ஒரு அந்த பொலாரிட்டி இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் மட்டும் தான் மாறும் புரிஞ்சுதான் பொலாரிட்டினா வேறு இதில் இந்த ப்ளஸ் மைனஸாக தான் நான் பொலாரிட்டி சொல்கிறேன் இப்போ பை அப்ளைங் கிரிச் ஆஃப் சோல்டேஜ் லா இன் லூப் டூ லூப் டூவில் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் கிரிச் ஆஃப் சோல்டேஜ் லா அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இது வந்து உங்களுக்கு ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ் அப்போ இது வந்து உங்களுக்கு ஃபாலோயிங் பொட்டென்ஷியல் அப்போ வந்து இது ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்ட்டு கரண்ட் அப்போ வந்து ஃபோர் ஐ ஐ டூ இது ஐ டூ சரிங்களா ஃபோர் ஐ டூ மைனஸ் ஃபோர் ஐ டூ அதுக்கப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ் இதுவும் ஃபாலோயிங் பொட்டென்ஷியல் இது ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் க ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்ட்டு கரண்ட் அப்போ வந்து டென் மைனஸ் டென் ஐ டூ மைனஸ் டென் ஐ டூ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இது வந்து மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ் இது வந்து ரைசிங் பொட்டென்ஷியல் மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ்னால் உங்களுக்கு ரைசிங் பொட்டென்ஷியல் பாசிட்டிவ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ப்ளஸ்லேருந்து நெகட்டிவ்னால் ஃபாலோயிங் பொட்டென்ஷியல் நெகட்டிவ் போடணும் சரிங்களா இப்போ இது வந்து ரைசிங் பொட்டென்ஷியலால் ப்ளஸ் டுவெல்த்து போட்டுடுறேன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னா குறிச்ச ஆஃப் சோல்டேஜில் படி உங்களுக்கு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த ரெண்டையும் உங்களுக்கு மைனஸ் பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர்டீன் கிடைக்கும் இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுங்க இதை ப்ளஸ் டுவெல் இந்த சைடே வச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து ஃபோர்டீன் ஐ டூ ஈக்குவல் டு டுவெல் ஐ டூ வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஐ டூ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து டுவெல் டிவைடட் பை ஃபோர்டீன் அப்போ வந்து ஐ டூ வேல்யூ என்னது உங்களுக்கு ச இது கேன்சல் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ இதுதான் உங்களுக்கு ஐ டூ வேல்யூ இப்போ வந்து ஐ ஒன் ஐ டூ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ ந
இது நாலு நோடை மார்க் பண்ணி நம்ம வந்து இது ஒரு சைக்கிளிக்கு நம்ம இது வந்து ஒரு ஆன்டி கிளாக் வைஸோ இல்லை கிளாக் வைஸோ அது நம்ம விஷ் தான் அது கொஸ்டினில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தால் மட்டும் நீங்கள் ஆன்டி கிளாக் வைஸோ கிளாக் வைஸாக நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து இது கிளாக் வைஸில் போடுறோம் அப்போ இது பொலாரிட்டி படி இப்படி ஆரம்பிக்குதா அப்போ இது மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ் இது உங்களுக்கு வந்து ரைசிங் பொட்டன்ஷியல் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபோர் ஐ ஒன் ஏன்னா இது வந்து உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ்னால ஃபோர் இன்ட்டு க அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்ட்டு கரண்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஐ ஒன் ம அது வந்து ரைசிங் பொட்டன்ஷியலால் ப்ளஸ் ஃபோர் ஐ ஒன்று அதுக்கப்புறம் இது வந்து உங்களுக்கு ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ் இது வந்து ஃபாலிங் பொட்டன்ஷியல் இது வந்து ஓல்டேஜ் இருக்குது ஓல்டேஜ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் ஏபி சரிங்களா இப்போ இது வந்து ஃபாலிங் பொட்டன்ஷியலால் மைனஸ் வி சஃபிக்ஸ் ஏபி மைனஸ் வி சஃபிக்ஸ் ஏபி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த சைடு மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ் இது ரைசிங் பொட்டென்ஷியல் அப்போ வந்து உங்களுக்கு இது ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்ட்டு கரண்ட் அப்போ உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஃபோர் ஐ டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ஐ டூ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இது வந்து மைனஸ்லேருந்து ப்ளஸ் இது வந்து ரைசிங் பொட்டென்ஷியல் இது ஓல்டேஜ் அப்போ வந்து ப்ளஸ் டுவெல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்து உங்களுக்கு ரிச் ஆஃப் ஓல்டேஜ் லோ படி உங்களுக்கு சொன்னது தான் இப்போ ஐ ஒன் ஐ டூ வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ இந்த ஐ ஒன்னும் இந்த ஐ டூ வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இந்த ஐ ஒன் ஐ டூ வேல்யூ நம்ம இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஐ ஒன் வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் ஐ டூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் செவன் எயிட் ஃபைவ் செவன் இது ரெண்டையும் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து மைனஸ் டூ கிடைக்கும் அது மைனஸ் வி சஃபிக்ஸ் பி அதுக்கப்புறம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ எயிட் வரும் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் டுவெல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ வந்து நம்ம ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் ஏபி தானே கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்து மைனஸ் லக் இது வந்து இந்த சைடு கொண்டு வாங்க அப்போ வந்து ப்ளஸ் ஆயிருமா ப்ளஸ் வி சஃபிக்ஸ் ஐபி இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ப்ளஸ் மைனஸ்லாம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேர்ட்டின் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ எயிட் ஓல்ட் இதுதான் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க சொன்னது கொஸ்டினில் ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் ஏபிட்டு கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க நம்ம இதை அது உள்ட்டாவாக்கி நம்ம அது வந்து ஐ ஒன் ஐ டூ டு நம்ம வேல்யூஸை கண்டுபிடிச்சி நம்ம வந்து ஃபைனலாக நம்ம அது நம்ம இந்த மிடில் லூப்லேயும் நம்ம கிரிச் ஆஃப்ஸ் ஓல்டேஜில் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஓல்டேஜ் அக்ராஸ் ஏபி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து கிரிச் ஆஃப் ஓல்டேஜில் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி தான் சால்வ் பண்ணணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் எப்படி பண்ணணும் கிரிச் ஆஃப் ஓல்டேஜில் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணணுன்ட்டு அவங்களும் கற்றுப்பாங்க இந்த மாதிரி வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறக்கு எங்கள